வணக்கம் இது உங்கள் குணசேகரன் நம் அனைவருக்கும் தெரியும் அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் ஏராளமான வழக்குகள் எவ்வித தீர்ப்பும் வழங்கப்படாமல் தேங்கி கிடக்கின்றன இதில் வருந்தத்தக்க தகவல் என்னவென்றால் அந்த வழக்குகளில் ஏறக்குறைய அறுபத்தி ஐந்து சதவீத வழக்குகள் சொத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்குகளாகவே இருக்கின்றன நான் இங்கு சொத்துக்கள் என்று குறிப்பிடும் பொழுது ஒரு சொத்தின் உரிமையாளர் அவர் எழுதிய உயில் முறையாக இல்லை அதில் தவறு இருக்கின்றது அந்த உயில் அவர் எழுதவே இல்லை என்ற வகைகளில் ஏராளமான வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ளன இதில் மற்றொரு வருந்தத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் அந்த வழக்குகளை தொடுத்தவர்கள் வேறு யாரோ வெளிநபர்கள் அல்ல உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் உறவினர்கள் ஒரே குடும்ப உறுப்பினர்களைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் ஆக ஒரு நபர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கடுமையாக உழைத்து தன் மனைவி மக்களுக்காக சேர்த்திடும் சொத்துக்கள் அவரது மறைவுக்கு பிறகு அவரது விருப்பப்படி அவரது குடும்பத்திற்கு சேர வேண்டும் அல்லவா முறையாக உயில் எழுதப்படாவிட்டால் நான் ஏற்கனவே கூறியபடி அந்த சொத்துக்களை அவரது வாரிசுகள் அடைவதற்கு படாத பாடு பட வேண்டியிருக்கும் இப்பொழுது உயில் என்றால் என்ன என்பதை பார்ப்போம் அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு டெஸ்டேட்டர் ஒரு டெஸ்டமெண்ட் எழுதி அதை புரோபேட் செய்கிறார் அதை எக்ஸிக்யூட்டர் அமல்படுத்துகிறார் அதை லீகாட்டி அனுபவிக்கிறார் என்ன ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கா கவலையே படாதீங்க உயிலை பற்றி ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களுக்கு எளிமையாக விளக்கமாக சொல்கிறேன் பொதுவாக நாம் நிறைய சினிமாக்களில் பார்த்துருப்போம் ஒருத்தர் சூட் கோட்டெல்லாம் மாட்டிக்கிட்டு வருவார் ஒரு சின்ன சூட் கேஸை திறப்பார் பெரிய பணக்கார வீட்டில் அந்த பணக்காரர் இறந்திருப்பார் அவர் எழுதின உயிலை இவர் படிப்பார் அவரை சுற்றி ஹீரோ வில்லன் இருப்பாங்க ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் அப்படி இல்லைங்க இல் என்பது அடிப்படையாக ஒரு சொத்தின் உரிமையாளர் தன்னுடைய மறைவிற்கு பிறகு தான் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சம்பாதிச்ச தன்னுடைய சொத்துக்கள் எப்படி பிரிக்கப்பட்டு தனது அன்பு மனைவி ஆசை குழந்தைகள் தன்னுடைய தாய் அல்லது உயிருக்கு உயிராக பழகிய நண்பர்கள் பாசமுகு உறவினர்கள் என எல்லோருக்கும் அதை பிரித்து கொடுக்க அவர் விரும்புவது உயில் என்று நாம் பொதுவாக சொல்லலாம் இப்ப ராஜசேகர் அப்படின்னு ஒரு நபரை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வெறும் கற்பனை பெயர் தான் சென்னையில் ஒரு பெரிய தொழிலதிபராக அவர் இருக்கார் பல வகையான தொழில் ரியல் எஸ்டேட் ஃபைனான்ஸ் ஒரு பெரிய வெளிநாட்டு காருடைய ஏஜென்சி ஒரு த்ரீ ஸ்டார் ஹோட்டலில் பார்ட்னர் என நிறைய தொழில் செய்கிறார் அவருடைய மனைவியோ பள்ளி கூட வாசலையே மிதிக்காத ஒரு குடும்ப தலைவி அவருடைய உலகமெல்லாம் தன்னுடைய குடும்பம் மற்றும் டிவியில் சீரியல் தான் அவர் கணவர் என்ன தொழில் செய்கிறாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரிந்ததெல்லாம் தன்னுடைய கணவர் நல்லா சம்பாதிக்கிறாரு அப்படின்னு மட்டும்தான் அவருக்கு இரண்டு மகன்கள் ஒரு பையனுக்கு பத்து வயசு ஒரு பையனுக்கு எட்டு வயசு பணக்காரர்களுக்கே உரித்தான பிளட் ப்ரெஷர் சுகர் எல்லாம் அவருக்கும் இருந்தது அவருடைய சுபாவம் அவர் யாரையுமே நம்ப மாட்டார் ஆடிட்டர் வக்கீல் யாரையும் நம்பாமல் நிறைய சொத்துக்களை வாங்கி போட்டு இருக்காரு திடீர்னு ஒரு நாள் ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்துடுறாரு படிப்பறிவில்லாத அவருடைய மனைவிக்கோ இரண்டு மகன்களுடன் தனிமையில் இருக்க வேண்டிய நிலை இவருக்கு என்னென்ன சொத்துக்கள்லாம் இருக்கு எங்கெல்லாம் இருக்கு இவை எல்லா விஷயமும் இறந்து போன ராஜசேகருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் யோசிச்சு பாருங்க கணவர் இல்லாத சூழல் ஒரு புறம் எவ்வளவு சொத்துக்கள் இருந்தாலும் அந்த சொத்துக்கள் எங்கு இருக்கிறது என்று தெரியாத சூழல் இன்னொரு புறம் எவ்வளவு பெரிய சிக்கல் பாருங்கள் இந்த இடத்தில் தான் உயில் நமக்கு மிகவும் அவசியமாகிறது இங்கு இன்னொரு உதாரணத்தையும் நாம் பார்ப்போம் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் ரொம்ப நல்லவருங்க பெரிய பணக்காரர் நியாயமான முறையில் தொழில் செய்து வந்தார் அவருடைய மனைவியும் ரொம்ப அற்புதமான பெண்மணி நான் அவங்க வீட்டுக்கு போகும்போதெல்லாம் அன்பை பொழிவார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் மட்டும் இல்லை இதில் வருந்தத்தக்க விஷயம் என்னன்னா அந்த பெண்மணியின் கூட பிறந்த சகோதரர்கள் உறவினர்கள் அவருக்கு குழந்தை இல்லை என்று காரணம் காட்டி எல்லா விசேஷ நிகழ்ச்சிகளிலும் திருமணங்கள் போன்ற நிகழ்ச்சிகளிலும் அவரை அவமானப்படுத்துவதையே குறிக்கோளாக கொண்டிருந்தார்கள் அவரது மனைவிக்கு ஒரு தோழி இருந்தார் அந்த தோழி தான் அவர் மனைவிக்கு ரொம்ப ஆறுதல் சொல்லுவாங்க தைரியம் கொடுப்பாங்க அவர் வீட்டில் தனியாக இருக்கும் போது கூட வந்து உதவி செய்வாங்க அந்த தோழி மேல அவங்க உயிரையே வச்சிருந்தாங்க அவரது அன்பு கணவர் திடீர்னு இறந்துட்டாரு அவரது மனைவி ரொம்ப பாதிச்சுட்டாங்க சொத்துக்களுக்கும் பணங்களுக்கும் பஞ்சமே இல்லை ஆனால் தனிமை என்னும் கொடுமை அவரை வாட்டி வதித்தது அந்த நேரத்தில் அவருடைய தோழி மிகவும் உதவியா இருந்தாங்க ஆறுதல் சொல்ற மாதிரி நடித்து வந்த உறவினர்களை பக்கத்திலேயே சேர்த்துக்கல அவங்க சொன்னதெல்லாம் என்னுடைய சொத்துக்களை பாதியாக பிரித்து ஒரு பாதி என்னுடைய தோழிக்கும் மற்றொரு பாதியை அனாதை ஆசிரமத்திற்கும் கொடுப்பேன் என் உறவினர்களுக்கெல்லாம் பத்து பைசா கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இந்த சூழ்நிலையில் அவரது கணவரை போலவே அவர் எந்த உயிலும் எழுதாமல் இறந்து விடுகிறார் சட்டத்திற்கு அந்த பெண்ணுடைய குடும்ப சூழல் எப்படி தெரியும் நீதிமன்றம் என்ன பண்ணுச்சு தெரியுமா சட்டப்படி அவரது சகோதரருக்கும் அவருடைய உறவினர்களுக்கும் சொத்துக்களை பிரித்து கொடுத்தது அவருடைய கனவுகள் எல்லாம் காணல் நீராகவே மாறிவிட்டது இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த உயிலை எப்படி எழுதுவது என்பதை இப்பொழுது நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் 
உயில் என்பது ரொம்ப சிம்பிள் அதற்கென்று ஒரு குறிப்பிட்ட படிவம் இல்லை குறிப்பிட்ட மொழியில்தான் எழுத வேண்டும் என்ற கட்டாயமும் இல்லை சாதாரண ஒரு வெள்ளை பேப்பரிலும் எழுதலாம் எவ்வித குழப்பமும் இல்லாமல் சொத்து சம்பந்தப்பட்ட உரிமையாளரே உயிலை எழுதலாம் ஒருவேளை நிறைய சொத்துக்கள் பங்கு பத்திரங்கள் பல வகையான தொழில் முதலீடுகள் இருந்தால் ஒரு வழக்குரைஞர் உதவியுடன் எழுதுவது சிறப்பாக இருக்கும் உயிலை சாதாரணமாக கையிலேயே எழுதலாம் முறையாக டைப் செய்யப்பட்டும் இருக்கலாம் இந்த இடத்தில் சற்று கவனமாக கேளுங்கள் உரிமையாளர் கையெழுத்துடன் முறையான சாட்சிகளின் கையெழுத்தும் உங்கள் உயிலில் அமைவது அவசியமாகும் உங்கள் உயிலானது இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட பக்கங்களை கொண்டிருந்தால் ஒவ்வொரு பக்கத்தின் அடிப்பாகத்திலும் உயிலின் உரிமையாளர் சாட்சிகளுடன் கையெழுத்திடுதல் அவசியம் அதே நேரத்தில் உயிலில் கையெழுத்திடும் சாட்சிகளுக்கோ அவர்களின் மனைவுகளுக்கோ அவர்களின் வாரிசுகளுக்கோ எந்த விதத்திலும் உயிலின் சொத்துக்களில் பங்கு கிடைக்காது இது ஒரு முக்கியமான சட்ட விதி உயிலின் முக்கியமான சாட்சிகளான இருவரும் தங்களின் முன்னிலையில்தான் உயிலின் உரிமையாளர் கையெழுத்திட்டார் என்ற வாசகத்தையும் இங்கு கண்டிப்பாக சேர்க்க வேண்டும் இப்படி ஒரு வாசகம் சேர்க்கப்படாவிட்டால் உயிலின் உரிமையாளர் இறந்த பிறகு உயிலை நிறைவேற்றுவதில் சில சிக்கல்கள் ஏற்படலாம் உரிமையாளர் படிப்பறிவில்லாத நிலையில் இருந்தால் சாட்சிகள் இருவரும் உயில் உரிமையாளரை தவிர்த்து ஒரு நபரை உயிலை சத்தமாக படித்து உரிமையாளர் சம்மதத்தை பெற வேண்டும் இதையும் இரண்டு சாட்சிகளும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் உயில் எழுதுபவர்கள் அதை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை அதே நேரத்தில் அதை நீங்கள் பதிவு செய்தால் அது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையான சாசனமாகவே மாறிவிடும் இது உங்களுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்தும் இந்திய வாரிசுரிமை சட்டம் உயில் பற்றி சில விளக்கங்களை அளித்திருக்கிறது ஒரு நபர் தன் மறைவிற்கு பின் தனது சொத்துக்களை பற்றிய தன் விருப்பத்தை முறைப்படி சட்ட ரீதியாக அறிவிப்பதே உயில் எனப்படும் உயிலை பத்திரப்பதிவு செய்ய நிறைய செலவு ஆகும் என்று அச்சப்பட வேண்டியதில்லை அது ஒரு பாதுகாப்பு கவசத்தை கொடுக்கும் பிற்காலத்தில் அதை நிறைவேற்றுவது மிக சுலபமாக அமையும் இதற்காகவே பத்திரப்பதிவு அதிகாரிகள் நிலத்தை பதிவு செய்வது போல ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருப்பர் அங்கு சுலபமாக நீங்கள் பதிவு செய்திடலாம் நண்பர்களே நீங்கள் இங்கு ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உயிலை கட்டாயமாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சட்ட விதிகள் இல்லை அது பாதுகாப்பாக இருந்திடும் திருடு போகாமல் இருக்கும் அவ்வளவுதான் உயிலின் உரிமையாளர் இறந்த பிறகே உயிலை மற்றவர்கள் படிக்க முடியும் அதிலும் முறையாக இறப்பு சான்றிதழ் அளித்தால்தான் உயில் படிக்க அனுமதிக்கப்படும் அடுத்து உயிலின் முக்கிய அம்சமான புரோபேட் பற்றி பார்ப்போம் புரோபேட் என்பது உயிலில் எவ்வித வில்லங்கங்களும் இல்லை என்பதை நீதிமன்றம் நன்கு ஆராய்ந்து கொடுக்கும் ஒரு சான்றிதழ் ஆகும் சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் உயிலை இணைத்து புரோபேட் தேவை என்பதை மனுவாக எழுதி உயிலை நிறைவேற்றுபவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் உயில் உரிமையாளரின் இறப்பு நீதிமன்றத்தில் முறையாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் அந்த மனுவை உயிலை நிறைவேற்றுபவர் நீதிமன்றத்தில் மனு செய்தவுடன் நீதிமன்றம் சம்பந்தப்பட்ட உயிலில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் கருத்துக்களுக்கு யாராவது எதிர்ப்பு மனு கொடுக்கிறார்களா என்று ஆராய்ந்து பார்க்கும் நீதிமன்றம் உயில் உரிமையாளரின் நெருங்கிய சம்பந்தப்பட்ட உறவினர்களுக்கு இதில் ஏதேனும் மறுப்பு இருக்கின்றதா என்ற விளக்கங்களையும் கேட்கும் இதில் சிறிய அளவில் சந்தேகம் வந்தாலும் கூட உயிலை அமல்படுத்திட காலதாமதம் ஏற்படும் இதில் முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் உயில் எழுதும் போது கையெழுத்திட்ட இரண்டு சாட்சிகளில் ஒருவராவது நேரில் ஆஜராகி உயில் சரியானதுதான் எங்களது முன்னிலையில்தான் எழுதப்பட்டது நாங்கள் கையெழுத்திட்டது உண்மைதான் என்று சாட்சி கூற வேண்டும் இதில் நீதிமன்றம் மிகவும் உறுதியாக இருக்கும் மனு செய்பவர் கட்டாயமாக சாட்சிகளை நீதிமன்றத்தில் சாட்சி சொல்ல அழைத்து வர வேண்டும் இங்கு உங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் எழக்கூடும் ஒருவேளை சாட்சிகள் இறந்து விட்டிருந்தால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சாட்சிகள் இறந்து விட்டிருந்தாலோ அல்லது சாட்சிகளை தேடி எங்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலோ இந்த காரணங்கள் உண்மைதான் என்று நீதிமன்றம் திருப்தி அடைந்தால் மட்டுமே சாட்சிகளின் கையெழுத்து சரியானது தானா உயில் உரிமையாளரின் கையெழுத்து சரியானது தானா என்று பழைய ஆவணங்களை கையெழுத்து நிபுணர்கள் மூலம் ஆராய்ந்து முடிவெடுக்கும் இந்த நிலையில் எல்லா விசாரணைகளும் முடியும் வரை உயில் சொத்துக்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு உரிமை ஆகாது என்ன நண்பர்களே உயிலை எப்படி எழுதுவது பத்திரத்தில் எழுதலாமா அல்லது வெள்ளை தாளில் எழுதலாமா சாட்சிகள் கையெழுத்து எந்த வகையில் முக்கியத்துவம் நிறைந்தது என்பதை பற்றி உங்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு தெளிவான புரிதல் கிடைத்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இன்னும் கூட 
உங்களை மெருகேற்ற வருகின்ற நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நம்முடைய லாயர்ஸ் லைன் மாத இதழில் உயில் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நீதிமன்றத்தின் வழக்கை எடுத்து அந்த வழக்கு நடந்த விதத்தையும் வழக்கின் தன்மையையும் இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு பிரசுரம் செய்கிறேன் நமது லாயர்ஸ் லைன் சட்ட விழிப்புணர்வு மாத இதழில் இன்னும் இணையாதவர்கள் சந்தா செலுத்தி லாயர்ஸ் லைன் குழுமத்தில் இணையுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் நீங்கள் பெற்ற இந்த தெளிவுரையை ஏழை பணக்காரன் படித்தவன் படிக்காதவன் என்ற பாகுபாடெல்லாம் பார்க்காமல் உங்களால் முடிந்தவரை அனைவருக்கும் சட்ட விழிப்புணர்வை அளித்திடுவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஏனென்றால் நமது தாரக மந்திரமே கடை கோடியிலுள்ள பாமரனும் சட்டம் அறிய வேண்டும் என்பதே அதுவும் இலவசமாக மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி